আপনারা দেখছেন বাংলা চ্যানেল কোটি প্রাণ একসাথে এখন দেখবেন বাংলা সংবাদ সৌজন্যে নিউ হক অ্যান্ড সন্স মেগা হোমস রিয়েলিটি রূপসী বাংলা ডট ইউএস খামারবাড়ি অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী ল ফার্ম পিসি এবং নিউ ইয়র্ক ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেল সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সামন্তা খালিদ শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম বিদায় বেলায়ও লোক হাসাচ্ছেন ট্রাম্প ভিন্ন পথে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে পারেন আশঙ্কা বিশ্লেষকদের এখনও বলছেন আমি জিতেছি ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউস থেকে বের করতে পেন্টাগনের সাবেক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা চাইলেন বাইডেন এপ্রিলেই সব আমেরিকান করোনার ভ্যাকসিন পাবে বললেন ট্রাম্প গভর্নরকে পছন্দ নয় বলে নিউইয়র্কে ভ্যাকসিন না দেয়ার ঘোষণা চলন্ত অবস্থায় লক্ষ্য বস্তু স্থির করতে পারে এমন নতুন মিসাইলের সফল পরীক্ষা ভারতের এবং কোরআন পুড়িয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ডেনমার্কের পাঁচ উগ্রপন্থী নাগরিককে গ্রেফতারের পর বহিষ্কার করল বেলজিয়াম শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সব শেষ এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি এখনও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হিসেব দিয়েই যাচ্ছেন এই ভোটে কি করে তিনি বিজয়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছেন গ্যালোবারের চেয়ে এবারে ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণ হবে অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ এসব রাজনৈতিক খেলা আশঙ্কা জাগাচ্ছে তবে কি ট্রাম্প কোনো অভ্যুদয় ঘটিয়ে পুতিনের মতো বারবার ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন বিস্তারিত রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নজিরবিহীনভাবে নির্বাচনে পরাজয় মেনে না নিয়ে নানা উদ্ভট যুক্তি হাজির করছেন নির্বাচন ফলাফল নিয়ে ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান ও নজিরবিহীন আক্রমণাত্মক আচরণকে রাজনৈতিক খেলা হিসেবে দেখা হচ্ছে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি নির্বাচনের ফলাফল পাল্টানোর চেষ্টা করছেন নাকি বিদায় বেলায়ও লোক হাসাচ্ছেন এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে নির্বাচনের এক সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পরাজয় স্বীকার করেননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বরং তিনি প্রেসিডেন্ট থাকবেন কি না সেটি সময় বলে দেবে বলে শুক্রবার হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনে এক সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প বলেন ভবিষ্যৎ যাই ঘটুক না কেন আমি আশাবাদী কার প্রশাসন আসছে সেটি কেউ জানে না তবে সময় শেষ কথা বলবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের ক্ষমতায় থাকার কোনো সাংবিধানিক পথ নেই তাহলে ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে সত্যি কি অভ্যুত্থান ঘটাতে পারবেন ট্রাম্প ও বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান নেতার ক্ষমতা লিপসা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসনও নির্ঝঞ্ঝাট হবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর এমন মন্তব্যের পর শঙ্কা আরও বেড়ে গেছে তবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও রেওয়াজ অভ্যুদ্ধয় বা যে কোনো ভিন্ন ধরনের চিন্তা করে ক্ষমতায় টিকে থাকাটা মোটেও সহজ কাজ নয় এমনটা নজিরও নেই সাম্প্রতিক কোনো ইতিহাসে আর ট্রাম্প যদি সত্যি এমন ভেবে থাকেন তবে তার কাছে দুঃস্বপ্নই হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ে বাইডেন সুনিশ্চিত জয় পেলেও বৃহস্পতিবার এক টুইটে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন রিগড ইলেকশন বা নির্বাচনে প্রতারণা করা হয়েছে কিন্তু এর আগেও অনেকবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে তবে কেউ পরাজয় স্বীকার করেননি অথবা জুই প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাননি এমন ঘটনা কখনোই ঘটেনি নির্বাচনে এমন ধরনের সমস্যা আগে কখনোই ঘটেনি এবারের নির্বাচনের এক সপ্তাহের বেশি সময় পার হলেও কোনো প্রতারণা বা কার্যকির সামান্যতম প্রমাণও মেলেনি এ কারণে নির্বাচন নিয়ে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলের নানা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে আদালতে ট্রাম্পের পরাজয় হলে কি হতে পারে ট্রাম্প কি অভ্যুত্থান করবেন তার মাথায় কি অভ্যুত্থানের ভূত চেপে বসেছে এমন প্রশ্নই এখন ঘুরে ফিরছে সবার মনে সিএম শফিক বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সব স্টেটের বেসরকারি ফল ঘোষণা করেছে বড় গণমাধ্যমগুলো ঘোষিত এই ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন 306 ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়ে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেছেন অন্যদিকে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন 232 ইলেকটোরাল ভোট এটি হচ্ছে 2016 সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক উল্টো ফলাফল ওই বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রাম্প তিনশো ছয় ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন পেয়েছিলেন দুইশো বত্রিশ ভোট শুক্রবারের আগ পর্যন্ত বাইডেনের ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা ছিল দুশো নব্বই এবং ট্রাম্পের দুইশো সতেরো শুক্রবার অ্যারিজোনা জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনার ফল ঘোষিত হয় অ্যারিজোনা ও জর্জিয়ায় জো বাইডেন বেশি পপুলার ভোট পাওয়ায় ওই দুই অঙ্গরাজ্যের সাতাশ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট তার ঝুলিতে জমা পড়ে ফলে তার ভোট সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশো ছয় অন্যদিকে নর্থ ক্যারোলাইনার পনেরো ভোট নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মোট দুইশো বত্রিশ ইলেকটোরাল ভোট ঘরে তুলতে সক্ষম হন হেরেও ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউস থেকে সসম্মানে বের করতে পেন্টাগনের সাবেক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা চাইলেন ইলেক্ট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এমনকি তার মন্ত্রিসভা ও সরকারের থাকতে পারেন রিপাবলিকান সমর্থিত এসব কর্মকর্তার কেউ কেউ বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে অবস্থাটা এমন যে নির্বাচনে হারলেও তা কোনোভাবেই মেনে নিতে চাইছেন না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার এমন নজিরবিহীন আচরণে যখন কেউ কেউ ভাবছেন ক্ষমতা দখলে ট্রাম্প কু করতে পারেন ঠিক সেই মুহূর্তে সামরিক সদর দফতর পেন্টাগনের সাবেক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা চাইলেন বাইডেন সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিম ম্যাটিসের সঙ্গে কাজ করেছেন এমন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মূলত বাইডেন আলোচনা শুরু করেছেন এ সমস্ত কর্মকর্তাদের কেউ কেউ বাইডেনের সরকারে থাকতে পারেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে ধারণা করা হচ্ছে বাইডেন অনেকটা দ্বিদলীয় সরকার গঠন করতে পারেন যাতে ট্রাম্পের আমলের সাবেক কোনো কর্মকর্তা থাকবেন এতে নামও শোনা যাচ্ছে ট্রাম্পের সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তার নির্বাচনের ফলে ল্যান্ডস্লাইড বিজয়ের পর জো বাইডেন এখন মন্ত্রিসভা তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশ অভিনন্দন জানিয়েছে বাইডেনকে ঠিক তখনও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেই যাচ্ছেন তার নিজের বিজয়ের কথা বলছেন কে ক্ষমতায় আসবে তার সময় বলে দেবে বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক এবার করোনা ভাইরাস আপডেট আগামী এপ্রিল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের সব নাগরিক করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন পাবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের পর জনসম্মুখে দেয়া প্রথম ভাষণে শুক্রবার ট্রাম্প এমনটা জানান হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনে দেয়া ভাষণে ফাইজারের করোনা ভ্যাকসিনের নাম উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন আগামী বছরের এপ্রিল নাগাদ সকল জনগণ ভ্যাকসিনটি পাবেন আর আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রন্ট লাইন কর্মী এবং করোনার ঝুঁকিতে থাকা বয়স্কদের ভ্যাকসিন দেয়া হবে বলেও জানান ট্রাম্প তবে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত কিছু বলেননি তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গভর্নর অ্যান্ড্রো কোমোর ওপর বিরক্ত এ কারণে তিনি শুরুর দিকে নিউইয়র্কে করোনার ভ্যাকসিন সরবরাহ করবেন না বলে জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছেন অ্যান্ড্রোকোমো ভ্যাকসিন ব্যবহারের নিশ্চয়তা না দেয়া পর্যন্ত নিউইয়র্কে ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হবে না তেরোই নভেম্বর দীর্ঘ নিরবতা ভেঙে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন সংবাদ সম্মেলনে অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেননি এবং কোনো প্রশ্ন গ্রহণ করেননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসছে এপ্রিলের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সব জনগণের জন্য ভ্যাকসিন সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে তবে নিউইয়র্কের মতো এলাকায় রাজনৈতিক কারণে তা সরবরাহ করা হবে না গভর্নর এন্ড্রকমো বলেছেন এই প্রেসিডেন্টের সব বিষয়ই ব্যক্তিগত সবকিছুতেই প্রতিশোধ পরায়ণতা বিরাজমান আর সরকারকে এই প্রতিশোধের কাজে ব্যবহার করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে এসে থাকছে চলন্ত অবস্থায় লক্ষ্য বস্তু স্থির করতে পারে এমন নতুন মিসাইলের সফল পরীক্ষা ভারতের আমেরিকার সকল বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ভোক্তা সমাজের প্রতি নিবেদন স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের পণ্য সামগ্রী রাধুনি রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের একমাত্র বৈধ আমদানিকারক এবং সরবরাহকারী নিউ হক অ্যান্ড সনস স্কোয়ারের পণ্য সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একমাত্র পরিবেশন বাংলাদেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খুচরা বাজার থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করছে তাই যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যবসায়ী ভোক্তাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে পণ্য ক্রয় করবে নিউ হক অ্যান্ড সনস কোডিং করা দেখে কিনুন 
ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছ কেনার কথা ভাবছেন আমরা শুধুই হালাল ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছ বিক্রি করি জ্যাকসন হাইটসে আমরা নতুন কিন্তু অন্যান্যদের সাথে আমাদের হালাল ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছের তুলনা করলে বুঝতে পারবেন তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য আমরা নিশ্চিত আপনি একবার আমাদের মাছ মাংসের স্বাদ পেলে আর অন্য কোথাও যাবেন না শুধু একবার আমাদের মাছ মাংস পরক করে দেখুন আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন জ্যাকসন হাইটসের আপনা বাজারের ভিতরে মামাজ হালাল মিট অ্যান্ড ফিশ সেভেন্টি টু টোয়েন্টি থার্টি সেভেন্থ এভিনিউ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ওয়ান ইথিওপিয়ার সংঘাত কবলিত টাইগ্রে অঞ্চলে আটকে পড়া একশো চার প্রবাসী শ্রমিককে অন্যত্র সরিয়ে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের একটি গার্মেন্ট কোম্পানি ডিবিএল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি নামের ওই কোম্পানি টানায় তাদের কারখানার চত্বরে বোমা ফেলা হয়েছে এবং ওই অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিকদের সহায়তার প্রয়োজন টাইগার পরিস্থিতি এখনও অস্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে এছাড়া সহিংসতায় যে কোনো সময় আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে ইথিওপিয়ার বাংলাদেশ মিশনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত নজরুল ইসলাম বলেন দূতাবাস পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে আটকে পড়া শ্রমিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য ইথিওপিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে শনিবার ইথিওপিয়ার সরকার বলেছে ক্ষমতাসীন দলের অনুগত বাহিনী উত্তরাঞ্চলীয় টাইগ্রে থেকে প্রতিবেশী আমহারা অঞ্চলে গোলা নিক্ষেপ করছে এতে চলমান লড়াই আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে সাইবার বুলিং বা অনলাইনে হয়রানি বন্ধে অবদান রাখায় আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশি কিশোর সাদাত রহমান মূলত সাইবার বুলিং প্রতিরোধেই অ্যাপ তৈরি এবং এর মাধ্যমে অনলাইনে হয়রানি বিষয়ে সচেতন করার প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানজনক এ পুরস্কার জিতেছে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারকে বলা হয়ে থাকে শিশুদের নোবেল পুরস্কার আর এই সম্মানজনক পুরস্কারটা জিতে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশি কিশোর সাদাত রহমান নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী মালালা ইউসুফ জয়ী সতেরো বছর বয়সী সাদাতকে সবার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এক ভার্চুয়াল বক্তব্যে বাংলাদেশি কিশোরকে নিয়ে মালালা বলেন সাদাত একজন সত্যিকারের পরিবর্তনকারী শিশু অধিকার নিয়ে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করে নেদারল্যান্ডস ভিত্তিক কিডস রাইটস ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা এর আগে সুইডিশ কিশোরী গ্রেটা থানবার্গের মতো অনেকেই এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে সাদাত রহমানের তৈরি অ্যাপের নাম সাইবার টিনস এর মাধ্যমে পরিচয় গোপন রেখে একদল স্বেচ্ছাসেবকের কাছে অনলাইনে হয়রানির বিষয়ে অভিযোগ জানানো যায় পরে ওই স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রয়োজন বোধে পুলিশ বা সমাজকর্মীদের কাছে যান এছাড়া কিশোর কিশোরীদের অনলাইন নিরাপত্তার বিষয়ে শিক্ষা দেয় এই অ্যাপ সাইবার বুলিং এর শিকার হয়ে পনেরো বছর বয়সী এক কিশোরীর মৃত্যুর খবর গভীরভাবে উদ্বেলিত করেছিল সাদাতকে এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে সাইবার টিনস অ্যাপ তৈরির চিন্তা মাথায় আসে তার সাদাদের নিজ জেলা নড়াইলে এক হাজার আটশো জনের বেশি কিশোর কিশোরী বর্তমানে এই অ্যাপ ব্যবহার করছে অ্যাপটি চালু হওয়ার পর থেকে তিনশো জনেরও বেশি ভুক্তভোগীকে সেবা দেওয়া হয়েছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে অন্তত আট জন নিপীড়ককে গ্রেফতার করা হয়েছে we just send my police in civil dress we go there and catch that bad guys we work together আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারে অর্থমূল্য হিসেবে এক লাখ ইউরো বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় এক কোটি টাকা পেয়েছে সাদাত এই অর্থ সাইবার বুলিং রোধী অ্যাপটি বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে খরচ করা হবে বলে জানিয়েছে এ কিশোর that time i will success when a no complaint will come to our apps and nobody download my apps so that means cyberbullying is not a remain tama choudhury bangla channel news desk হিন্দু সম্প্রদায় শিশির ছড়া হেমন্তের ঘন ঘোর অমাবস্যা তিথিতে আজ দীপাবলির আলোকে উদ্ভাসিত করবে চারদিক তাদের বিশ্বাস এই মাহেন্দ্র লগনে আবির্ভাব ঘটবে কালী দেবীর আজ মহা দীপাবলি উৎসব ও শ্যামা পূজা ভূভারত হয়ে প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পালন করবে দীপাবলি উৎসব ন্যায় জয় আর পারলৌকিক আধার সরিয়ে ফেলার কামনায় নৈবদ্য দিবে কালী মাতার পাদপদ্মে 
মঙ্গল শিখায় হিন্দু গৃহগুলো আলোকিত করে রাখা হবে নিশি উপবাসের পর অন্নকূট মহোৎসব আর সন্ধ্যা আরতি দেয়া হবে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে আজ সন্ধ্যায় দীপাবলী ও মঙ্গল শিখা প্রজ্জ্বলন এবং দিবাগত রাতে শ্যামা পূজা প্রসাদ বিতরণ অতিথি আপ্যায়ন আরতি সোমবার কালী বিসর্জন কেবল হিন্দু নয় শিখ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরাও আজ সন্ধ্যায় সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ দীপাবলী উৎসব উদযাপন করবেন কাল ভাইফোটা অনুষ্ঠান তবে করোনা মহামারীর কারণে এবার উৎসবে ভাটা পড়বে কিছুটা এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ চলন্ত অবস্থাতেই লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে নিখুঁত নিশানায় হামলা চালাতে সক্ষম এক নতুন মিজাইলের পরীক্ষা চালালো ভারত শুক্রবার উড়িষ্যা উপকূলে এই কুইক রিয়াকশন সারফেস টু এয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয় কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময়ের দিনই ওই পরীক্ষা চালানো হয় আরও দেখুন রিপোর্টে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি আরও একটি আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে ভারত পাইলটবিহীন একটি এয়ারক্রাফটে গিয়ে আঘাত করে ওই মিসাইল শুক্রবার বিকাল তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে চাঁদিপুর থেকে ওই মিসাইল ছোড়া হয় এই সাফল্যের পরই বাণিজ্যিকভাবে এই মিসাইল তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে মিডিয়াম রেঞ্জে বিমানটিকে আঘাত করে এই মিসাইল ভারতের নয়া এই মিসাইল চলন্ত অবস্থায় লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সঠিক টার্গেটে আঘাত করতে পারে ভারতীয় সেনার এয়ার ডিফেন্সের জন্যই মূলত এই মিসাইল তৈরি হয়েছে শুক্রবার কাশ্মীর সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন করে আন্তঃসীমান্ত গোলাগুলির ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত ১৯ জন নিহত হয় কাশ্মীর সীমান্তে তীব্র উত্তেজনার দিনেই উড়িষ্যার বালাসোর উপকূলে নতুন ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায় ভারত দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্রটি বহনযোগ্য লাঞ্চার থেকে ছোড়ার উপযোগী এই লাঞ্চারে ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র একসঙ্গে বহন করা যায় ভারতীয় বিবৃতিতে জানানো হয়েছে উড়ন্ত যে কোনো লক্ষ্যবস্তুকে অতি দ্রুত শনাক্ত এবং তাতে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় আকাশ প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ক্ষেপণাস্ত্রটির নকশা তৈরি করা হয়েছে খাইরুন তাসনিম জর্জিয়া বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক ফ্যামকো নামে একটি শক্তিশালী টাইফুন ফিলিপাইনের উপকূলে আঘাত হানার পর কমপক্ষে তেপ্পান্ন জন মারা গেছেন আরও বিশ জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ফিলিপাইনের সবচেয়ে বড় দ্বীপ লুজানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বন্যার ফলে ভূমি ধসের মতো দুর্যোগ ছাড়াও সড়কগুলো চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয় অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন অনেকে উপায় না পেয়ে অসহায় অবস্থায় আটকে পড়েছেন এদিকে দেশটির রাজধানী ম্যানিলা সহ অন্যত্র বেশ কিছু আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাই নিয়েছেন বন্যা ও ঝড় কবলিত হাজার হাজার অসহায় মানুষ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে ইউলিসেস নামে পরিচিত এ ঝড়টি ছিল চলতি বছরের ফিলিপাইনের আঘাত থানা একুশ নম্বর ঘূর্ণিঝড় নিচ্ছি আরও একটি বিরতি ফিরে এসে থাকছে কোরআন পুড়িয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ডেনমার্কের পাঁচ উগ্রপন্থী নাগরিককে গ্রেফতারের পর বহিষ্কার করল বেলজিয়াম মেগা হোমস রিয়েলিটি স্বপ্ন আপনার দায়িত্ব আমাদের পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে মেগা হোমস রিয়েলিটি বাই সেল রেন্ট ইনভেস্ট ও শর্ট সেল আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি মেগা হোমস রিয়েলিটি কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম থার্টি টু ইলেভেন থার্টি ফিফথ এভিনিউ এস্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক টেলিফোন নাইন ইমেল মইনুল নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে নজর রাখুন বাড়ি অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আপনার পরিবার কর্মক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানের টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন নিশ্চিত করতে ডিজিটাল সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ইঙ্ক বিশ্বস্ত একটি নাম ওয়েদার প্রুফ নাইট ভিশন সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কিং ইনস্টলেশন এবং সার্বিক সেবায় রয়েছে আমাদের দক্ষ টিম ও অভিজ্ঞতা 
যোগাযোগ করুন এম টি জিয়াউর রহমান চৌধুরী লিটু ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো নাইন হিল সাইড এভিনিউ সেকেন্ড ফ্লোর সুইট টু এ জামাইকা নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান ফোর থ্রি টু সেল ফোন নাম্বার নাইন ফোর ওয়ান এইট টু টু থ্রি জিরো নাইন জিরো ইমেইল লিটু চৌধুরী টু জিরো জিরো নাইন আবারও স্বাগত বাংলা চ্যানেল সংবাদে কোরআন পোড়ানোর ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ডেনমার্কের পাঁচ নাগরিককে বহিষ্কার করেছে বেলজিয়াম প্রথমে তাদের আটক ও পরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়ানোর চেষ্টার জন্য দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয় ওই পাঁচ উগ্রপন্থী কট্টরপন্থী নেতা রামসোস পালুদানের শিষ্য যারা কিছুদিন আগে সুইডেনে কোরআন পুড়িয়েছিল বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে কিছুদিন আগে ফ্রান্সের একটি স্কুলে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননা করেন একজন শিক্ষক এর জেরে ওই শিক্ষককে হত্যাকাণ্ডে শিকার হতে হয় এই ঘটনার পর ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রন বিশ্বব্যাপী এখনও সে বিতর্ক চলছে এর মাঝে বেলজিয়ামে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন পোড়ানোর পরিকল্পনা করে গ্রেপ্তার হল ডেনমার্কের পাঁচ নাগরিক পরে তাদের সে দেশ থেকে বহিষ্কারও করে বেলজিয়াম সরকার সম্প্রতি ডেনমার্কের উগ্র ডানপন্থী নেতা রেসমুস পালুদানের দল স্টাম কোর্সের ফেসবুক পেজ থেকে একটি পোস্ট করেছিল বেলজিয়ামে বসবাসকারী ডেনমার্কের পাঁচ ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে সোরগোল হওয়ার পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে বেলজিয়ামের প্রশাসন অভিযুক্তরা বেলজিয়ামের ব্রাসেলস জেলার মোলেনবিক এলাকায় কোরআন পোড়ানোর ষড়যন্ত্র করছে বলে জানা যায় সেখানে বসবাসকারী মরক্কোর মুসলিম সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে বেলজিয়ামে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ ওঠে এরপরই ওই পাঁচ ডেনমার্কের নাগরিককে গ্রেপ্তার করে জেরা শুরু করা হয় পরে তারা নিজেদের পরিকল্পনার কথা স্বীকার করলে অভিযুক্তদের অবিলম্বে দেশ থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেয় দেশটি প্রশাসন এ প্রসঙ্গে বেলজিয়ামের এক মন্ত্রী জানান ডেনমার্কের ওই নাগরিকরা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়ানোর জন্য কোরআন পোড়ানোর পরিকল্পনা করেছিল অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পরই তাদের গ্রেপ্তার করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কয়েকদিন আগে ফ্রান্সেও কোরআন পোড়ানোর হুমকি দিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিল রেসমুস পালোদান এর জেরে বুধবার তাকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয় মুজিব বর্ষ ফিফা ইন্টারন্যাশনাল সিরিজের প্রথম ম্যাচে নেপালকে হারানোর পুরস্কার হিসেবে দশ লাখ টাকা পাচ্ছেন ফুটবলাররা শুক্রবার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে অতিথি দলটিকে দুই ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচটি হবে আগামী সতেরোই নভেম্বর ওই ম্যাচে না হারলেই বাংলাদেশের সিরিজ জয় নিশ্চিত হবে দীর্ঘ প্রায় দশ মাস পর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলল বাংলাদেশ ফিটনেসের ঘাটতি চোখে পড়লেও নেপালের চেয়ে প্রাধান্য নিয়েই খেলেছেন যদিও জামাল ভইয়ারা মাঝ মাঠে সেভাবে প্রাধান্য রাখতে পারেননি তবে ফুটবল গোলের খেলা সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুটি গোল করে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন তারা ম্যাচের পর বাংলাদেশ কোচ জেমিডি বলেছেন বাংলাদেশের সামনে কাতারের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছের ম্যাচ রয়েছে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দুটির মাধ্যমে আমরা সেই ম্যাচের জন্য তৈরি হব এ ম্যাচে জিতেছি জয়ের ধারা অব্যাহত থাকলে ছেলেদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যাবে এবার সংস্কৃতি সংবাদ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চেতনাস্তর পাঁচে নেমে গেছে তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা বৃহস্পতিবার সৌমিত্রকে প্লাজমা থেরাপি দেয়া হয় সে সময় তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল প্লাজমা শোধনের সময় কোনো সমস্যা না হলেও বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে সৌমিত্রের হৃদস্পন্দন আচমকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের জন্য শারীরিক অবস্থা বেশ অস্থির হয়ে যায় বৃহস্পতিবার রাতে সৌমিত্রের মেডিকেল বোর্ডের প্রধান চিকিৎসক অরিন্দম কর জানিয়েছিলেন শারীরিক অস্থিরতা দ্রুত সামলে নেওয়া হয় কিন্তু শুক্রবার তার অবস্থার অবনতি হয়ে পড়ে আরও বর্ষিয়ান অভিনেতার চেতনাস্তর পাঁচে নেমে গেছে সাধারণত এই চেতনাস্তর তিন থেকে নেমে গেলেই চিকিৎসকরা ব্রেন ডেথ হিসেবে মেনে নেন কয়েকদিন আগেও সৌমিত্রের চেতনাস্তর নয় থেকে দশের মধ্যে ছিল 
দর্শক সংবাদ শেষ করব একটি অন্য রকম খবর দিয়ে প্রকৃতি রহস্যের সমাধান করা খুবই দুষ্কর দুই হাজার বছর আগের এক পুড়ে যাওয়া মস্তিষ্ক হয়েছে কাঁচে পরিণত সেই মস্তিষ্কের খোঁজ মিলল হারানো এক সভ্যতা থেকে ওই সভ্যতা জ্বলন্ত লাভায় পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও প্রকৃতি সেই প্রমাণ রেখে দিয়েছে সংরক্ষিত কাজ হওয়া মস্তিষ্ক ও মৃতদেহের মাধ্যমে এখন তা নিয়েই চলছে বিস্তর গবেষণা আরও দেখুন রিপোর্টে কিভাবে একটি মস্তিষ্ক কাছে পরিণত হতে পারে এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু মস্তিষ্কের কোষই নয় দু বছর আগের ওই দেহ থেকে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে স্নায়ুকোষ আর মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের কোষের মতো এগুলো জমাট বাধা অবস্থাতেই রয়েছে আজ থেকে দু বছর আগে ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির লাভায় চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় আস্ত এক সভ্যতা তবে কে ভেবেছিল এই জ্বলন্ত লাভায় পুড়ে ছাই না হয়ে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে এক মানব দেহ এমনকি তার মস্তিষ্ক উনাশি খ্রিস্টাব্দে অগ্ন্যুৎপাতের কারণে হারকিউলেনিয়াম শহরটি চাপা পড়ে যায় গত শতাব্দীতে তার ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার হয় দেহটি দেহটি আবিষ্কার হয়েছিল উনিশশো সালে এক কাঠের বিছানায় মুখ নিচু করে শুয়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল দেহটি মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল পঁচিশের কাছাকাছি অনুমান করা হচ্ছে এই মানুষটির মস্তিষ্ক প্রচন্ড গরম লাভার সংস্পর্শে এসে প্রথমে একেবারে গলে গিয়েছিল তারপর দ্রুত ঠান্ডায় জমে যাওয়ার ফলে কাচের মতো দেখাচ্ছে বলছেন গবেষকরা ভিসুভিয়াস পর্বত হল বর্তমান ইতালির একটি বহুস্তর বিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি যার অগ্ন্যুৎপাত ঘটে উনাশি খ্রিস্টাব্দে এটি ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম কুখ্যাত ও মারাত্মক অগ্ন্যুৎপাতগুলোর একটি যার জ্বলন্ত লাভা মুহূর্তেই বিলীন করে দেয় এক সভ্যতাকে ভিসুভিয়াস পর্বতের অগ্ন্যুৎপাতের কারণে লাভা ও ধোঁয়া প্রায় তেত্রিশ কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত উঠেছিল তৈরি হয়েছিল অতি উচ্চ তাপমাত্রার টেফরা এবং গ্যাসের মারাত্মক মেঘ যা থেকে প্রতি সেকেন্ডে এক দশমিক পাঁচ মিলিয়ন টন পরিমাণ বিগলিত শিলা বিচূর্ণ ঝামা পাথর ও আগ্নেয় ভস্য নির্গত হয় এই বিস্ফোরণে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক হামলার চেয়েও এক লাখ গুণ বেশি তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল সুবিশাল পিওরো প্লাস্টিক স্পিতির নিচে এবং ছাই স্তূপে বেশ কিছু রোমান জনবসতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এলাভায় চাপা পড়ে কয়েকটি শহর যার মধ্যে পম্পেই এবং হেরকুলিনিয়াম উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে উক্ত স্থানগুলোর প্রাক্তন অধিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় ফলে স্থানটি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র একই সঙ্গে যা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ও ভিসুভিয়াস জাতীয় উদ্যানের অংশ দর্শনার্থীদের জন্য এখন উন্মুক্ত রয়েছে নগরীটি ट्राम्पाइट हाउस पेंटागन सबक कर्मकर् सहयोगित चाहिए बैडें এপ্রিলে সব আমেরিকান করোনার ভ্যাকসিন পাবে বললেন ট্রাম্প গভর্নরকে পছন্দ নয় বলে নিউইয়র্কে ভ্যাকসিন না দেয়ার ঘোষণা চলন্ত অবস্থায় লক্ষ্য বস্তু স্থির করতে পারে এমন নতুন মিসাইলের সফল পরীক্ষা ভারতের এবং কোরআন পুড়িয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ডেনমার্কের পাঁচ উগ্রপন্থী নাগরিককে গ্রেফতারের পর বহিষ্কার করল বেলজিয়াম নিয়মিত বাংলা চ্যানেল দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার ও ইউটিউব চ্যানেলে অথবা লগ অন করুন ডাব্লিউ 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 ডট বাংলা চ্যানেল টোয়েন্টি দর্শক করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় সুরক্ষিত থাকতে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার অভ্যেস চালু রাখুন প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন বাইরে গেলে অবশ্যই নিজের সুরক্ষায় মাস্ক ব্যবহার করুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন বাংলা চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন